ഫസ്റ്റ് സെം ബി കോം ബി ബി എ കോമൺ കോഴ്സ് മലയാളത്തിലും നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്നുള്ള ജയമോഹൻ്റെ നോവലാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നടത്തുന്നത് എഴുത്തുകാരനായ ജയമോഹനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ നാഗർകോവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം മലയാളത്തിലും തമിഴിലും എഴുതുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുപുരം റബ്ബറ് പിന്തുടരും നിഴലിൻ കുരുൾ കന്യാകുമാരി കാട് ഏഴാം ഉലകം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളാണ് ഒഴിമുറി ഞാൻകടവുകൾ അങ്ങാടിത്തെരു പാപനാശം തുടങ്ങിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥയും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്നുള്ള നോവലിലേക്ക് വരും ഒരു ദളിത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനുവദി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച അത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ നോവലിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സിംഹാസനങ്ങൾ നേടിയാലും തൻ്റെ അടിത്തറ എന്താണോ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അത് നോവലിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത താഴേക്കടയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അത് ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോവലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഒരിക്കലും അവരെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും താഴേക്കടയിലുള്ളവൻ താഴേക്കടയിലായിട്ട് മാത്രം വരേണ്യവർഗം എന്നും വരേണ്യവർഗമായിട്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ആ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ജയമോഹൻ തൻ്റെ ഈ നോവലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നോവൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രം കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ധർമ്മപാലൻ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്ത് അമ്മ മരിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നോവൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവതരണം കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വിവരം അവിടുത്തെ പ്യൂണായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞന്നായർ വന്ന് പറയുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞന്നായർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രമണി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവരോട് കണ്ണു കാണിച്ചിട്ടാണ് ധർമ്മപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാനായകനായി കഥാനായകനായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ നായർ എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞൻ നായർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ വരേണ്യവർഗ സംസ്കാരം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ കോട്ടാറിലെ ഷെഡിലാണ് ഭിക്ഷക്കാരെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് കുഞ്ഞൻ നായർ വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ മുസ്തഫയോട് പുൽപ്പായ വാങ്ങി കിടത്താനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് വരാന്തയിൽ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞന്നായർ ഇദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സാർ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഞാൻ പോയി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട വെച്ചാൽ ചെന്ന് ചെയ്തോളാം സാറ് വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേണ്ട നായർ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നും പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പരിഹാസ നോട്ടങ്ങൾ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കോട്ടാറിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ആശുപത്രിയെ കുറിച്ച് അതിനപ്പുറത്താണ് കഴുത ചന്ത ആശുപത്രി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാറിലിരുന്ന് കാറിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാലെ എന്താവും അവസ്ഥ എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വിച വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് ഒരു സിഗററ്റ് എടുത്ത് വലിക്കാനായിട്ട് 
തുടങ്ങ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ നിയന്ത്രണം അത് കാരണം ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാനും കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആശുപത്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ബഹുമാന പുരസ്ഥരം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് ഏത് പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കാനാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ഷെഡിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറിനെയാണ് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മരിക്കാറായി റോട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരെ മുഴുവനും വണ്ടിയിൽ തിങ്ങട് കൊണ്ടും പിന്നെ ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒക്കെ തീരെ മരിക്കാനായി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഷെഡിൽ നിറയെ തെരുവ് പട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മഴക്കാലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തെരുവ് പട്ടികൾ നിറയെ അതിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആകെ അഴുക്കും ചെളിയും ദുർഗന്ധവും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഷെഡിൻ്റെ ഒരു ദ്രവിച്ച തൂണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് അസു വയസ്സായതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എഴുപതോ മറ്റോ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ആകെ പകുതി നഗ്നയായിട്ടാണ് പകുതി എന്നല്ല ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ട് നഗ്നയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു രൂപം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള തൻ്റെയിടവും അവരെ കണ്ടാലെ കുട്ടികളും അതേപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി മാറുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും കേസുമായിട്ടാണോ സാറ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് തോട്ടികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാം നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് യൂറിൻ പോണില്ല അപ്പോൾ യൂറിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബോധം വരു വരുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇയാൾ മിസ്റ്റർ മാണിക്ക് എന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് ഡോക്ടർക്ക് പിന്നെ സത്യമാണോ പറയുന്നത് എന്നറിയാതെ ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഥാനായകനായിട്ടുള്ള ധർമ്മപാലൻ പറഞ്ഞു അമ്മ കുറേ ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കലക്ടറോട് സോറി പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോ നമ്മളുടെ കഥാനായകനായിട്ടുള്ള കലക്ടർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവരെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തന്നാൽ മതി ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർക്ക് പേടിയായി കാരണം ഒരു ആശുപത്രീൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടർ തനിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു തെറ്റൊന്നുമില്ല സാർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചപ്പു ചവറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ ഇടുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പിന്നെ അയാളുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് സാർ ഞാൻ എസ് സി കോട്ടയിൽ വന്നവൻ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല വൃത്തികെട്ട ഏതോ ഒരു പ്രാണിയെ നോക്കുന്ന മാതിരിയാണ് എന്നെയും ഇവർ നോക്കുന്നത് ഞാൻ സർവീസിൽ കയറി ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സീനിയർ ആണ് സാർ പക്ഷേ ഇതുവരെ അന്തസ്സായിട്ട് ചെയറിലിരുന്ന് രോഗികളെ നോക്കിയിട്ടില്ല സർവീസ് മുഴുവൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പണിയെടുക്കാനും സാർ എൻ്റെ യോഗം ഇവിടെ വലിയ ജാതിയുള്ള ഒരൊറ്റ ആളില്ല ഈ ചെറിയ ഡോക്ടറും എൻ്റെ ജാതിയെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാനേ വയ്യ അപ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പീഡനങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പീഡനങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാരും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു തന്നെ അല്ല ഇതേപോലെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ അവിടെ പരിശോധനയ്ക്കും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദളിതനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്നും ദളിതൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലൊന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുക അപ്പോൾ
അപ്പം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത്ഭുതപ്പെടുക എന്നിട്ട് അമ്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ രക്തമാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് ഇവർ പിച്ചയെടുത്തിട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊന്നും മറക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കും വേ വേഗം അവർ റെഡിയാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളത് മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടെൻഷൻ മാറാനായിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് വലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വായിലിരുന്ന് കയ്പുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ തൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിനുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജാതിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മലയിൽ അല്ല ജാതി ഏത് ജാതിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അതവിടെ എഴുതിയത് നോക്കി വായിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോത്രവർഗത്തിൽ നായാടി എന്ന് എഴുതിയത് നോക്കി വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് മലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണോ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെയാണ് സിവിൽ സർവീസിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം അദ്ദേഹം മനപ്പാടമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു അതായത് നായാടികൾ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കുറവരാണ് അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അയത്താണ് എന്നാണ് പണ്ടത്തെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പകൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നായാടികൾ ഇറങ്ങി നടക്കാറില്ല ഇനി അവരെ കണ്ടാൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആളെ കൂട്ടി തല്ലി കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ കൊല്ല കൊല്ലലാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിൽ അവർ കാടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികളെയും കാടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കും പിന്നെ പുഴുക്ക തവിട എച്ചിൽ ഭക്ഷണം ചീഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ചില വീട്ടുകാർ അവർക്ക് കൊടുക്കും കാരണം അവർ മൂദേവിയുടെ ആളുകളാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുഴുക്കൾ എലി ചത്തു പോയ ജീവികൾ ഇതിനൊക്കെ ഇവരെ ചുട്ടു തിന്നും പിന്നെ പച്ചക്കറിയും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചയായി തന്നെയാണ് കഴിക്കുക പൊതുവെ കറുത്ത് കുറിയ ശരീരത്തോടു കൂടിയവരാണ് പിന്നെ നീളമുള്ള വെളുത്ത വല്ലുകളും വലിയ വെളുത്ത കണ്ണുകളുമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഭാഷ പഴന്തമിഴാണ് ഒരു കൈത്തൊഴിലും അറിയില്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ യാതൊരു വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സ്ഥിരമായി പാർപ്പിടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവരെ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല പിന്നെ തിരുവിതാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ എത്ര നായാടികളുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ടും കഴിയില്ല സർക്കാരിന് ഇവരെ കൊണ്ട് യാതൊരു വരുമാനവും ഇല്ല എന്നും കൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അപ്പോൾ സ്വന്തം ജാതിയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതരണം അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ ജാതിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തെരുവ് ജീവി ജീവികളിലെ ലയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ താങ്കൾ അവിടെ നിന്നല്ല ഇങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ അപ്പോൾ ധർമ്മപാലൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ സഹായം കിട്ടി അപ്പോൾ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു അംബേദ്കറിന് കിട്ടിയതുപോലെയാണോ അപ്പോൾ ആ അംബേദ്കറിന് കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അടുത്ത ആൾ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു കേസിൽ ന്യായം ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിധി പറയേണ്ടി വന്നാൽ കേസിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ന്യായവും മറുഭാഗത്ത് ഒരു നായാടിയും വിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് അപ്പോൾ ധർമ്മപാലിന് വേറൊന്നും ആലോചിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സഹായം ലഭിച്ച സ്വാമി പ്രജാനന്ദയെയാണ് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഓർത്തതെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ധർമ്മപാലൻ പറഞ്ഞു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർ ധർമ്മത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമത്വമാണ് നായോടി നായാടിക്ക് ഒരിക്കലും സമത്വം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നായാടിയായിരിക്കണം അനീതിക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവന് കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും അനീതി ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ധർമ്മം എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിരപരാധിയാണ് നായാടി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എളുപ്പം ചോദിക്കാം അപ്പം അതൊരു കൊലപാതകമാണെങ്കിലോ എന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം കൊലപാതകമാണെങ്കിലും നായാടി തന്നെയാണ് നിരപരാധി അവനെ അനീതി കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അവന് അവൻ കൊലപാതകിയായി മാറിയത് എന്നുള്ള മറുപടിയും കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നേരെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യത്തോടു കൂടി ഇൻ്റർവ്യൂ അവസാനിച്ചു നേരെ പുറത്
നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല വാക്കുകളിൽ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് തരുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുരോഗമനവാദിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയാം പക്ഷേ ഇത് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എൻ്റെ മോളെ പെണ്ണു ചോദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് വരെ മാത്രം അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ എൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ പുരോഗമനം അവിടെ ബാക്കി നിർത്തുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ അത് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പണിക്ക് വന്നതിൽ നേരിടേണ്ടി വരും ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അനുമോദനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ആരാണ് പഠിപ്പ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വാമി പ്രജാനന്ദൻ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചുരുക്കിയും നേർ ശിഷ്യനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഏണസ്റ്റ് ക്ലാർക്കിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് സ്വാമി പ്രജാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത ചോദിച്ചു ഏണസ്റ്റ് ക്ലാർക്ക് സാ സായിപ്പാണോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മറുപടിയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ സെൻഗുപ്ത ഏണസ്റ്റ് ക്ലാർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഏണസ്റ്റ് ക്ലാർക്ക് സന്യാസി ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഏക അന്യനാട്ട് ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ സെൻഗുപ്ത പറയും അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു നല്ല അധ്യാപകനാവാം നല്ല ഡോക്ടറാവാം നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു രംഗമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രംഗത്ത് നിനക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ സംശയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നടന്നു പോവുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഐ എ എസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകാനായി അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഐ എ എസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാണ് എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണ ഓരോരുത്തരിൽ ഉണ്ടാക്കലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നീ അതെല്ലാം നീ ഞങ്ങളുടെ നീതിബോധം കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രിതനായിരുന്നു കൊള്ളുക ഞങ്ങളോടൊപ്പം നന്ദിയോടിരിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു അടിമത്വപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയുക അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് നിയമനം കിട്ടിയത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് തലേ ദിവസം മേലധികാരിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിംഹാസനം പോലത്തെ കസേര പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരിരുന്ന് തളർന്ന ചൂരൽ കസേര മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഓരോ ആളുകളും വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ അവരിലുണ്ടായിരുന്ന നീ അതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കസേര എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് എം ബി എങ്കിലും അത് അടക്കി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയും അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പൊരുതാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു അല്പത്തരാവുന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പൊരുതാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പം അന്ന് മുതൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ എന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നവനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം അപ്പോൾ ഹെഡ് ക്ലാ ഒരു ക്ലർക്കിൻ്റെ പ്യൂണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും താൻ നിസ്സാരനാണ് അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരനാണ് തോട്ടിയായിട്ടുള്ള താൻ എന്നുള്ള കാണിക്കലുകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു അപ്പം ഇതോടുകൂടി ആദ്യത്തെ അധ്യായം കഴിയും അവിടുന്ന് അമ്മയെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ രണ്ടു പേരും ഒരാൾ ആംബുലൻസിൽ ഒരാൾ നമ്മളുടെ കലക്ടറുടെ കൂടെയും കയറിയും ഏതായാലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ അപ്പോൾ മാണിക്യം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഞാനൊപ്പം വരാം ഡോക്ടർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ
അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയോ എങ്ങനെയാണ് സുധയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ അമ്മ ഉണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർക്കുള്ള ഷെഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഗോപാല പിള്ള പിള്ളയിൽ ആശുപത്രിയുടെ പേരാണ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം അയാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് വേഗം നേരെ വന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ സുധ പാലു കൊണ്ട് വന്ന് അത് കുടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അമ്മ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരണമെന്ന് സുധ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ സുധ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ വരാം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കൊരു മീറ്റിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഗുളിക വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അത് കുടിച്ച് കിടന്നോളൂ ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട കാരണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അമ്മ ഏതായാലും പോവും പിന്നെ അന്തസ്സായിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാം അല്ലാതെ എല്ലാ ഞാനും അങ്ങോട്ട് വന്ന് ആകെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ സുധ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധർമ്മപാലൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമ്മ അഥവാ ഓർമ്മ വന്ന പ്രേമിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വസ്ത പ്രേം ഇവരുടെ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സുധയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോൺ സെൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഒരു പിച്ചക്കാരിയാണ് എന്ന് അവനോട് പറയാൻ പറ്റും അവൻ എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഒരു പിച്ചക്കാരിയുടെ കുട്ടിയ വേറെ കുട്ടിയായിട്ട് വളർത്താൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ സുധ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധർമ്മപാലന് ദേഷ്യം വന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനും പിച്ചക്കാരിയുടെ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സുധ അവളുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കോംപ്ലക്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവനെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ വളർന്നോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പോസ്റ്റിലെത്തിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇരിക്കാനോ ഒരാളോട് ഒരു ഉത്തരവ് ഇടാനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ കോംപ്ലക്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനെയെങ്കിലും ആ കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാണ്ട് വളരാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഉണർന്ന് നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു സുന്ദര രാമസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചരിത്രം സാഹിത്യം സിനിമ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുന്ദര രാമസ്വാമി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി നിൽക്കണം എന്ന് ധർമ്മപാലന് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഈ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് കുറയാനായിട്ട് പക്ഷേ അവിടെ കയറാൻ അന്ന് അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നേരെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ആ നായരുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വന്നു അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് സാറ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോയിക്കോളൂ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം എന്നൊക്കെയാണ് നായർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധർമ്മപാലൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓഫീസ് പോയിക്കോളും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ നാരായണ പിള്ളയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വളരെ അധികാരഭാവത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരം മുഴുവനും വ്രണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ വ്രണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പണ്ടത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ പട്ടികകളോടും മറ്റും കലഹിച്ച് മനുഷ്യരോടൊക്കെ കലഹിച്ചിട്ട് അവർ കമ്പ് കൊണ്ടോ കല്ലുകൊണ്ടോ ഒക്കെ എറിഞ്ഞിട്ടും ചായക്കടകളിൽ നിന്ന് ചൂടുവെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള വ്രണങ്ങളാവാം ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം അപ്പോൾ സുധയെ പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഒന്നിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷർട്ട് ഊരിയപ്പോൾ അറിയാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണങ്ങിയ പാടുകൾ അവൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ ഒരു മുറിവ് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് പുറന്തൊരു പുറന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾക്ക് അന്ന് വളരെ ഒരു സിമ്പതിയാണ് തോന്നിയത് വളരെ സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് അവൾ ആ മുറിവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടിങ്ങൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ മടി തോന്നി പിന്നെ പ്രജാന്ത സ്വാമികൾ തന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയും ആകെ ശരീരം മുഴുവൻ ചകിരിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരച്ച് കുളിപ്പിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ പ്രാവശ്യം ഓടും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും സ്വാമി കുളിപ്പിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും മതി വരുന്നില്ല ചോറ് വലിയൊരു ഇല കൂടുന്ന അതിൽ നിറച്ച് 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 അങ്ങനെ ചോറിട്ടപ്പോൾ അത് മുഴുവനും കഴിച്ച് വിശപ്പ് അത്രയും വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് അതുവരെ അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വസ്തുക്കളും അങ്ങനെ ചവറ്റു കൂട്ടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോറ് അന്ന് കഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രചാനന്ദൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ബോധാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാമിയുടെ സ്കൂളുണ്ട് അവിടേക്ക് ചേർക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ധർമ്മപാലനെ അവിടെ ചേർക്കണം പ്രജാനന്ദനാണ് ധർമ്മപാലൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ബോധാനന്ദൻ്റെ കൈകളെയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയണം കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ബോധാനന്ദൻ്റെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രജാനന്ദ സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ താടി നരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചെറിയ ശരീരവും സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദവും ഉള്ള വെളുത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രജാനന്ദ സ്വാമികൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്രജാനന്ദൻ സ്വാമികളുടെ ആശ്രമം ഒരു വിജയമായിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നു ഒന്നും തന്നെ പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം എന്നും പത്തുനൂറോളം ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ പോലും അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി പഠിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വന്ന് കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും കുറേ പേരെ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയ ചെറുങ്ങൊക്കെ പിടിച്ച വീണ്ടും വരും ബോധാനന്ദനും വീണ്ടും അവരെയൊക്കെ പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരച്ച് കുളിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ധർമ്മപാലൻ അവിടെ ചെന്ന് നാലാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നഗരത്തിൽ ഇതേപോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നായാടികളിൽ അധികവും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളവരായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ തിരുനെൽവേലിയിലും നാഗർകോവിലും ചെന്ന് കുടിയേറി കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഉള്ളതുപോലെ നഗരത്തിലാരും നായാടികളെ കണ്ടുപിടിക്കാറില്ല അടിച്ചു കൊല്ലാറില്ല അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ നഗരത്തിലേക്ക് പിന്നെ ചേക്കേറി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സത്യത്തിലെ നായാടികളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും തെറ്റാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് തിരുവിതാംകൂറിൽ മാനുവലുകളിൽ എഴുതിയവരാരും ഒറ്റ നായാടിയെ പോലും കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല തഹസീൽദാർ പറയുന്ന കണക്കുകൾ അവരെ കുറിച്ചിട്ടു തഹസീൽദാർമാർ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് കൂട്ടി പറഞ്ഞു നായാടികൾ അദൃശ്യരായിരുന്നു അവർക്ക് പോലും അവരെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് അതായത് ഒരിക്കലും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ വരുമായിരുന്നില്ല നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ എഴുപതുകളിലെ പഞ്ഞത്തിൽ തെക്കേ ച്ച പട്ടിണിക്കാലം വന്നപ്പോഴേ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മൂന്ന് കോടിയോളം ആളുകളാണ് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നായാടികൾ മിക്കവാറും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന തവളകളെ പോലെയല്ലേ അവർ ആരും അറിയാണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും പഴ ചവറും അഴുക്കും തിന്നാൻ ശീലിച്ചവരാണ് നായാടികൾ അവർ അതുമാത്രം നിന്ന് നഗരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ നഗരങ്ങൾ വളർന്നപ്പോൾ ചവറ്റു കൂനകളും വളർന്നു അപ്പോൾ അവയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടായി അവരിലധികവും ഈ നായാടികൾ ആയിരിക്കാം എന്നും കൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നായാടികളുടെ ജീവിതം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ഈ വിശപ്പ് അത് വീണ്ടും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായപ്പോഴും വീണ്ടും ബോധാനന്ദൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക്
അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ബോധാനന്ദൻ നമ്മളുടെ ധർമ്മപാലിനെ പറഞ്ഞ അയച്ചില്ല അമ്മയെ തടഞ്ഞു അമ്മ കുറേ ദിവസം എന്നിട്ട് അവിടെ കലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് സ്വാമി പുള്ളയെ കുടുസ്വാമി പുള്ളയെ കുടുസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസം അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നു അതിന് കാരണം ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജനിച്ചെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ മരിച്ചു പോയി ഈ ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ ബോധാനന്ദൻ ധർമ്മപാലനെ അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞ അയച്ചില്ല അങ്ങനെ അമ്മ അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ പാലക്കാട് സ്കൂളിൽ അയച്ചു അവിടെ നിന്ന് ആലുവയിലേക്ക് പോയി ഏതാനും കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് മാറി ഒരു വലിഷ്ട ശരീര ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശപ്പ് മാറി കാരണം നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വിശപ്പ് പഠിപ്പ പഠിത്തത്തിലായി ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ അറിവ് സമ്പാദിക്കുക അത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് സമയവും അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളെ തിന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായി മാറി പിന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മൂങ്ങാന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഏത് സമയവും കണ്ണ് തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കും എന്നല്ലാണ്ട് ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അധ്യാപകർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു കറുത്ത സത്വമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് കോളറ പരന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോധാനന്ദൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് കോളറ വന്ന് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രചാനന്ദൻ്റെ ആശ്രമം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചുരുങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതൊരു ആശ് താമസ സ്ഥലം മാത്രമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നീ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തുക അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോറി തിരുവനന്തപുരത്തല്ല ആലുവയിൽ അപ്പോൾ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദിവാസി കുട്ടികൾ പോലും ഈ നായാടി കുട്ടിയെ ഒപ്പം കൂട്ടാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഹോസ്റ്റലിലെ ഏക നായാടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവരുപയോഗിക്കുന്ന കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുക കൂട്ടുകൂടുക ഒന്നും ചെന്ന ആ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അമ്മയെ പിന്നെ കുറേ കാലത്തിന് കാണ് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആ കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ തൻ്റെ ആ ജീവിതത്തോട് ഒരു എലിയെ പോലെയാണ് ഞാനന്ന് ജീവിച്ചത് പറയേണ്ട വേറെ ആ എല്ലാവരെയും പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എം എ എക്കണോമിക്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രചാരൻ്റെ സ്വാമികളെ കാണാൻ പ്രചാരൻ്റെ സ്വാമികളെ അദ്ദേഹത്തെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈഴവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നാരായണ ഗുരു അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന നാരായണ ഗുരു എന്ന് ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈഴവൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള പോലെയല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്ന് ധർമ്മപാലൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അപ്പോൾ പ്രചാനന്ദ സ്വാമി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ധർമ്മപാലനെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി നീ അങ്ങ് വളർന്നു പോയില്ലേ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് കയ്യിൽ കെട്ടുക എന്നിട്ട് എന്താണ് നിൻ്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നിന്ന ധർമ്മപാലനോട് പ്രചാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നീ സിവിൽ സർവീസിന് പോകണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ധർമ്മപാലൻ അതിന് ഒരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം നീ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക വേണ്ട മലയാളം തമിഴ് സംസാരിക്കുക വേണ്ട നിനക്ക് നീ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു നിനക്ക് നിൻ്റെ നാവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവൻ മാത്രമാണ് ആധുനിക മനുഷ്യനാവുകയുള്ളൂ എന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് കാരണം നായാടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വം ഒന്ന് ഉയർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതിലൂടെ പഠിച്ച് പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴവൻ ഉയർന്നവനാണ് എന്നുള്ള ആ
നിനക്ക് റാങ്ക് കിട്ടാൻ മാത്രം അതിന് മാത്രം സമർത്ഥനായിട്ട് നീ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്നെ വേണം എന്നാണ് പ്രചാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നാല് കൊല്ലം ഈ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു ചെറിയ തുക തരും എന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ധർമ്മപാലൻ പറഞ്ഞു നാല് കൊല്ലം വേണ്ട എനിക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം മതി അതിൽ നിന്ന് അത്രയും സമയമാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഞാൻ ഒരു ജോലി സമ്പാദിച്ചോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം അത് സ്വാമിയിലെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ധൈര്യം വേണം ഒടുങ്ങാത്ത ധൈര്യം വേണം ഒരുപാട് കൊല്ലം നീ ഓടിയതല്ലേ ഇനി ഒന്നും ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വാമിയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അമ്മയെ കൈവിടരുത് അവളെ നീ എന്നും ഒപ്പം കൂട്ടണം എന്ത് വന്നാലും അവളെ വിട്ടു കളയരുത് അവൾക്ക് നാം രണ്ടാളും ഇതുവരെ ചെയ്തത് മുഴുവൻ കൊടിയ പാപമാണ് അവൾ ഒന്നും അറിയാത്ത കാട്ടുമൃഗം പോലെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആഴം അഗാധമാണ് നീ അമ്മയോട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമാണ് പ്രചാരണത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അന്ന് ഈ കുട്ടിയെ കുറേ പ്രസവിച്ചിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഇത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടി പറഞ്ഞാക്കിയാണല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ അവളെ അവളോട് നമ്മൾ രണ്ടും കൊടിയ പാവമാണ് അവൾ ആ ഒരു മാതാവ് എന്നുള്ള യാതൊരു പരിഗണനയും അവൾക്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ നീ അവളോട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രചാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് അത് സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരം മുഴുവനും അമ്മയെ തേടി അലയാണ് പക്ഷേ എവിടെ നിന്നും കണ്ടു കിട്ടിയില്ല ഏതെങ്കിലും നായാടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് തുരുങ്ങിയതുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നതിന് ശേഷം പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈ അങ്ങനെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വാമി പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നത് അമ്മയോട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അമ്മയോട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് കുറേ സമയം കാരണം അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു പിന്നെ അമ്മ കുറേ ദിവസം അവിടുത്തെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പറമ്പിലിരുന്ന് കരഞ്ഞ് ചാമി പുള്ളേത്ത ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് മോനെ കാ കാപ്പ മക്ക കാപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ധർമ്മപാലൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാരമാണ് സ്വാമി എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അമ്മയെ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതമോ കണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തോടെ അമ്മ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമ്മയെ ഈ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമ്മയോട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുക എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ ചിന്തകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അദ്ദേഹം ചെന്ന സമയത്താണ് സ്വാമി സമാധിയായി പ്രചാനന്ദ സ്വാമികൾ സമാധിയായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രചാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചതറിഞ്ഞാലും നീ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ രണ്ടാളുടെയും അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും പോയില്ല പിന്നെ മധുരയിലായിരുന്നു ആദ്യം ജോലി കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അമ്മയെ പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ആദ്യമൊന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചോറ് കൊടുത്ത് വയറ് നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മയോട് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും അമ്മ ഇങ്ങനെ തടവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഒരു നായാടി മറ്റൊരു നായാടിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ പാടുകളിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ മുറിവിലൊക്കെ തൊട്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് തൻ്റെ മകൻ കാപ്പൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ നേരം അമ്മ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പിറ്റേ ദിവസം അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത്രയും വരെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് പുറത്ത് സുധയുടെ ഒച്ച കേട്ടു അപ്പോൾ സുധ ആശുപത്രിയിൽ വന്നിട്ട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലേന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ ആകെ ചെളിയിലും ഒക്കെ നടന്ന് വളരെയധികം ശക്തിയായിട്ട് ഉള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഒരു മൃഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും കണ്ട ഒരു ഓർമ്മല്ലല്ലോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പം അന്ന് അമ്മ ഒരു അമ്മ പന്നിയായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എത്രയൊക്കെ അമ്മയെ മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറിയില്ല പുതിയ സാരിയും ബ്ലൗസും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിപ്പിച്ചു അത് ധരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പോരാത്തതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം അമ്മയുടെ കൂടെ വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആവശ്യം കാരണം ഇതൊക്കെ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല ഇവർ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള താല്പര്യമായിരുന്നു ചോറല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കാണാതെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അമ്മ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉടുവഴികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും വെറുതെ അമ്മയെ അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് മുതിർന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ ഐ എ എസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലിയെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഐ എ എസ് കിട്ടിയപ്പോഴും അധികാരത്തിൻ്റെ യാതൊരു മുഖവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഗുമസ്തനെ പോലും തനിക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവരുടെ സംസ്കാരമായിട്ടും ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കഴിവുകേടായിട്ടൊക്കെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നഗരത്തിലെ മൃഗശാലയിലെ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായിട്ട് ഞാൻ മാറി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പോൾ കോപിക്കുമ്പോൾ അത് ജാതിയുടെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവമായിട്ട് മാറി പോരാടും തോറും അത് അതിരുവിട്ട അധികാരമായിട്ട് മാറി അതേപോലെ കഴിവ് തൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തിയത് ഇനി സുതയെ കല്യാണം കഴിച്ചതുപോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തനിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ സുതയുടെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് അവരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ സഹതാപപൂർവ്വമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് അല്ലാതെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് കൂട്ടാനോ അവരുടെ ആ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ ഒന്നും അവർ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി അവർ പറയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അവരുടെ ആ ഒരു അധികാരം സ്ഥാപിക്കലായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സുതയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആ കാമുകി എന്നുള്ള ആ പരിഗണന ആ സ്നേഹമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയാം ഒന്ന് ജോലിയിലുള്ള ഉയർച്ച അപ്പോൾ അവൾ വെറുതൊരു പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പിന്നെ അവൾക്ക് പി ആർ ഒ ആവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഉയർച്ച കാരണമാണ് അതേപോലെ ഒരു പുരോഗമന ചിന്തയുള്ള സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു പകിട്ടും കൂടി അവൾക്ക് കിട്ടി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു നായാടിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൾ അവൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തന്നെ നേടിയെടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ പേറിക്കൊണ്ട ഒരു അധികാരവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നു ചേർന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പം ഓരോ ഓഫീസിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഒരു അധികാരി ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ഭവ്യതയോടുകൂടി പെരുമാറി ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ മധുരയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രേം ജനിച്ചത് അത് അവൻ എട്ട് മാസം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ വീണ്ടും വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ജനകീയ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം കേസുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മ വേറൊരാളും കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് വൃദ്ധന്മാരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നേരെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ മകൻ കാപ്പനാണ്
നേരെ താഴെയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥണ്ടാവും അയാളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാതൊരു അധികാരം ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അതിൽ കൂടെ ഇതും കൂടി ആയി അപ്പം ഏതായാലും അവർ മൂന്ന് പേരെയും പിന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ തോട്ടത്തിൽ മുഴുവനും നടക്കുകയും വൃത്തികേടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സുധയെ കണ്ടപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ അവിടുന്ന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാണ്ട് കാരണം നല്ല വെളുത്ത കളറായിരുന്നു സുധയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ അവർക്ക് ആ കളറിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളപ്പന്നി എന്നാണ് സുധയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ നിന്നെ കൊല്ലും ഇത് തമ്പ്രാക്കന്മാർ മന്ത്രിച്ച് അവളെ കൊല്ലാനായിട്ട് വിട്ടിട്ടുള്ള യക്ഷിയാണ് നീ ഇവിടുന്ന് പോരെ നമുക്ക് തെരുവിൽ പോയി ജീവിക്കാം എന്ന് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഏത് സമയം പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെന്ന് അവിടെയൊക്കെ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനമൊക്കെ നടത്തും കുട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞാലിഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങളോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ് എന്ന് സുധ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുക എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുവിനോട് കൊടുത്ത വാക്ക് അത് തെറ്റിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും അന്ന് ആ വൃദ്ധന്മാർക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെയും കൂടി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വൃദ്ധന്മാരാ കാശ് കൊണ്ട് പോയി അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവരിങ്ങനെ ചീഞ്ഞറിഞ്ഞ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കും അതേപോലെ പെരിച്ചാഴിയൊക്കെ മുറ്റത്തിട്ട് കത്തിച്ച് ചുട്ട് തിന്നും ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയായി ഒരു ദിവസം കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞറിഞ്ഞ എന്തോ വസ്തു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ധർമ്മപാലൻ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പം അന്ന് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുറേ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് പറ്റാതെ ആയപ്പോഴും കാർഷെഡിലിട്ട പൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി വന്നപ്പോഴും അവരങ്ങനെ ആകെ മെരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ ആകെ അവിടെയൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കിയും വളരെ സഹതാപം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആ ഷെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിൻ്റെ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റ് നമുക്ക് കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവളെ വലിയ ആളുകൾ തമ്പ്രാക്കന്മാർ നിന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അപ്പം നീ എൻ്റെ കൂടെ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ നിന്നെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും അമ്മ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏതായാലും അമ്മ പറഞ്ഞതിലും കുറച്ച് സത്യമല്ലേ ഇത് യജമാന്മാരുടെ കസേര തന്നെയല്ലേ അവർ എന്നോട് പ്രതികാരം കാണിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ പെരുമാറുന്നത് അത് തന്നെയാണോ എന്നെ കൊല്ലും എന്നമ്മ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മായകൾക്കും ചാടകൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മാസ്മര വിദ്യയ്ക്ക് വശപ്പെടാത്ത ഒരു മൃഗം ആണ് അമ്മ ആണെങ്കിലും അമ്മ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് വന്നവർ ആ ആ ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ എത്ര ഉയർന്ന ജോലിയായാലും എത്ര എത്ര അധികാര അധികാര പദവിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ന് അമ്മ അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട് രണ്ടാളും രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു ആധുനികതയില്ലാത്ത ഒരു പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആ രീതിയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ചിന്തകളും ആ രീതിയിലാണ് എന്നാൽ സംസ്കാരമുള്ള മനുഷ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ആ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ നാലര മണിയായി അപ്പോൾ മുറിയിൽ ചെന്നിരുന്ന കുഞ്ഞുനായരോട് കുറച്ച് പലഹാരമായിക്കൊണ്ടാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറവുകൾക്കും ബലഹീനതകൾക്കും കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണോ ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ സുധ പറയുന്നത് അതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ
ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തോന്നി ഇന്നലെ ആ കഴുത ചന്തയുടെ അവിടെ ഉള്ള ആശുപത്രിയിൽ കണ്ട കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തായാലും പ്രതികരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഈ രാത്രിയായി എന്നിട്ട് കഴുത ഷെഡ് ചന്ത ഷെഡുകളിൽ കണ്ടത് മുഴുവനും വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപടി വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് നടപടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഏതായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് മീതെ കടുത്ത നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ആ കത്തിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ഡി എം ഒക്കും ആ കത്തിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് അയക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോരാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് പോകണില്ല നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ സുധയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറയണം എന്ന് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അദ്ദേഹം കേൾക്കാണ്ട് നേരെ ഉറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ അതെ ആ അപ്പം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആശുപത്രിയുടെ നേരെ ഇക്കണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് പറയണമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ അമ്മയിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എത്തുകയാണ് അതായത് മധുരയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ കൂടെ താമസിക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഒരു ദിവസം അമ്മ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷ അപ്രത്യക്ഷ വേണം അപ്പോൾ സുധ ബോധം കെട്ട് വീണു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ധർമ്മപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എസ് പി എ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോ പോലീസുകാരെ വിട്ട് ആ നഗരം മുഴുവനും അരിച്ചു പെറുക്കിയും കുട്ടിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ അരിച്ചു പെറുക്കിയപ്പോഴാണ് നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോട്ടലിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അമ്മയെ കിട്ടിയത് അമ്മ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ശരീരം മുഴുവനും അഴുക്കുണ്ട് പിന്നെ ഈ അഴുക്ക് മുഴുവനും അവന് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ സുധ ഒരു ഉണ്ടയേറ്റം മൃഗം പോലെ പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് കുട്ടിയെ പിടിച്ചു വാങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവനെ ആകെ അവൾ ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ അവൾ കുഴഞ്ഞ് വിഴുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ അല്ലേ കാപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു അവരെ കുറേ കുറേ അടിച്ച് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് പി പറഞ്ഞു പിന്നെ സാർ ഏതായാലും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിപ്പോയിക്കോളൂ ഇവരെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷെ ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഫാനിൽ കുരുക്കിട്ട് തൂങ്ങിച്ചാവാനാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ എത്രയോ തവണ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ അമ്മയെ ഒരു ആശ്രമത്തിലും പിന്നീട് വൃദ്ധസദനത്തിലും ഒക്കെ ആക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും അമ്മ അധിക ദിവസം നിന്നില്ല അമ്മ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും കുട്ടിക്ക് വയറിളക്കവും ഛർദിയൊക്കെ തുടങ്ങി കടുത്ത പനി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അവന് ആശുപത്രിയിലായി അപ്പോൾ മരണത്തോട് മല്ലിട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ വളർന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓരോ മഴക്കാലും വേനൽക്കാലും കഴിയുമ്പോഴേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ അധികം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ പത്ത് പ്രസവിച്ചതാണ് ഇദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ബാക്കിയായുള്ളൂ വേറെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മരിച്ച കുട്ടിയെ നേരെ എടുത്തിട്ട് ആറ്റിലേക്ക് എറിയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ അപ്പം
അപ്പോൾ അത് ഒട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പോരുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരെ പോയത് രാമസ്വാമി സുന്ദര സുന്ദരസ്വാമിയെ കാണാനായിരുന്നു പിന്നെ രാമസ്വാമിയുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം അവർ അവരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് നിർവികാരനായിരുന്നിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം എന്ന യന്ത്രത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലെ വെല്ലുവിളികൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിയമഭേദങ്ങളും വെല്ലുവിളി ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിയമഭേദങ്ങളും നമ്മെ നയിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് നാം ചരിത്രത്തിൽ ഒഴുകാൻ പാടില്ല ചരിത്രം നമ്മിലൂടെ കടന്നു പോകട്ടെ പക്ഷേ നാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടിമകളാവരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ചരിത്രം ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗതിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളിലൂടെ ചരിത്രം കടന്നു പോകണം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉപദേശ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം രാവിലെ ഓഫീസിലെത്തി ഫയലുകളൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഡോക്ടർ മാണിക്യം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ മാണിക്യത്തിനോട് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാണിക്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സാറിന് വിശ്വാസം ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ആകെ ശബ്ദം ഇടർന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് ഭയന്ന് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകെ വൃത്തികേടിൽ കിടക്കുന്ന ഇവരെയാണ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ല ആശുപത്രിയിൽ വന്നാൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയും പത്തും ഒക്കെ ആവും വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ എനിക്ക് മറ്റ് ഡോക്ടർമാരെ പോലെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ വേറെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊണ്ണു വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള തുണി പോലും സർക്കാർ തരുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും മറ്റും വാങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ പോയി പഴയ തുണി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പൊണ്ണു വെച്ച് കെട്ടുന്നത് ഒക്കെ അയാൾ അയാളുടെ പിന്നെ മനസ്സിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെ പറയണം അപ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്നറിയാണ്ട് ധർമ്മപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ അദ്ദേഹം ആകെ കുഴങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഇദ്ദേ ഈ ഡോക്ടറെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ അല്ല കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാർ ചെയ്തത് ശരിയാണ് സാറിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല എന്ന് അയാൾ മറുപടിയും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കളക്ടർ ഒരു സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നേരെ ഡോക്ടർ വന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിൽക്കണം സാർ ഇതും കൂടിയും കേൾക്കണം സാർ എന്നെ പോലെ അല്ലേ എനിക്ക് ഏഴ് കൊല്ലമായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാതെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ കുറ്റവും കാരണമാണ് പറയണത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ട്രിബ്യൂണലിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഉത്തരവ് വാങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഞാൻ സീനിയറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ സാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്നെ സസ്പെൻഡും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ റിട്ടയർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്നും നടക്കില്ല ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സങ്കടത്തോടു കൂടി പോവാണ് അപ്പോൾ ധർമ്മപാലനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെയായി ഏതായാലും അയാൾ വേഗം ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോയി സോറി പറയല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ ഉണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ പരിഭ്രമത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്താണ് ചെയ്യാന്നൊന്നും അറിയാതെ അപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കുഴൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുഴലിൻ്റെ സൂചിയൊക്കെ വലിച്ചു വരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എടുക്കരുത് നേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരതൊക്കെ വലിച്ചു ഊരി മുറിയിലൂടെ മുഴുവനും ചോര ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നാല് പാടും ഇങ്ങനെ തിരയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട്
ആ സമയത്ത് സുധ വിളിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രജാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകൾ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രായശ്ചിത്വം ഇതായിരിക്കാം പ്രജാനന്ദൻ അതിൽ ഒരിക്കൽ അതിനൊരിക്കലും ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാവും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു അപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നോ എന്ന് നേഴ്സിനോട് ഇദ്ദേഹം അമ്മയുടെ കാര്യം ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഉണരണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം അമ്മ ഇതുവരെ എന്നോട് നിൻ്റെ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ കളയേം നീ തമ്പ്രാന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കല്ലേ നീ എൻ്റെ കൂടെ പോരേന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഈ വസ്ത്രം മുഴുവനും ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാമെന്ന് അമ്മയോട് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാരണം അമ്മയോട് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായശ്ചിത്വം അതായിരുന്നു ജീവിതത്തിലല്ലാതെ എനിക്കൊരു വിജയം കിട്ടാനായിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അപ്പം അമ്മയെ ഞാൻ കാപ്പനാണ് ഞാൻ കളസവും ചട്ടയും ഊരാൻ പോവുകയാണ് തമ്പ്രാക്കളുടെ കസേരയിൽ ഇനി ഞാൻ ഇരിക്കുകയില്ല ഞാൻ എണി എണീക്കാം അമ്മയെ ഞാൻ അമ്മയുടെ കാപ്പനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ അമ്മയുടെ മുഖം ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ മെഴുകുപോലെ ഇങ്ങനെ വിളർത്ത് വിളറിങ്ങോണ്ടിരുന്നു പിന്നെ നേഴ്സ് വന്ന് അമ്മയുടെ വസ്ത്രം ശരിയാക്കിയപ്പോൾ മൃതശരീരം പോലെ അമ്മ ഒന്ന് അനങ്ങി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മൃതശരീരത്തെ എന്ന പോലെ ആണ് നേഴ്സ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞൻ നായരെ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഓഫീസിൽ പോയി എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തരാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നത് ആ സമയത്ത് അമ്മയുടെ കാപ്പ എന്നുള്ള വെളിയും കേട്ടു കുഞ്ഞൻ നായർ നേരെ മുറിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴും അമ്മ ഞെട്ടി വിറച്ച് ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് തെരുവ് പട്ടിയെ പോലെ ശരീരം മുഴുവനും വളച്ച് കുറുകി കഞ്ചിത കമ്പ്ര കഞ്ചിത തമ്പ്ര പശിക്കരുത് തമ്പ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പശിക്കരുത് തമ്പ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പടഞ്ഞ് പടഞ്ഞ് മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് കോടി അങ്ങനെ നിശ്ചലയായി വീണു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഓർത്തു പ്രജാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഭിക്ഷക്കാരി തള്ളയെ കുഴിച്ചിട്ട് ഇവളുടെ ഹൃദയം അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശപ്പുകളും ശമിച്ച് ദ്രവിച്ച മണ്ണായി മാറണമെങ്കിൽ എനിക്കിനിയും ഒരു നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴേക്കടയിലുള്ളവൻ എത്ര ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോഴും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യം അതേപോലെ ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും വരണ്യ വർഗത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മനോഭാവങ്ങൾ പിന്നെ താഴേക്കടയിൽ ജീവിച്ച് ശീലിച്ചവർക്ക് അവരുടേതായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോവലിലൂടെ അല്ലെ എഴുത്തുകാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്